Stamattina i Ravennati hanno letto sui giornali di una nostra concittadina colpita da dengue dopo un viaggio nei paesi caraibici. Ma che tipo di malattia è questa dengue? È una malattia virale, acuta, con uh, sintomi importanti di tipo febbrile, dolori articolari uh, molto intensi, la chiamano febbre spacca ossa proprio per questo motivo. Può dare disturbi anche di altro tipo, di tipo gastroenterico e anche di tipo neurologico. Fortunatamente la signora sta bene, non ha tutte queste sequele, ha una febbre che sta trattando, è attualmente ricoverata in isolamento nel reparto di malattie infettive e immagino che fra qualche giorno tornerà a casa senza problemi. Poi le sequele, se avrà un domani, dolori articolari, così lo si vedrà solo col tempo. Ecco, qui in Occidente è una malattia da considerarsi pericolosa oppure no? Ma la malattia è da considerarsi pericolosa di per sé. In Occidente ci sono casi, in tutta, direi in tutto il mondo, in Europa, in Italia, fortunatamente sono casi sporadici, non ho notizie di epidemie, mentre invece nei paesi africani, asiatici, sudamericani ormai la malattia è diventata endemica e quindi ormai si curano gli ammalati più che curare l'ambiente, la disinfezione, la disinfestazione. Non, non ci sono alternative, quando si è sviluppata dentro la popolazione diventa endemica, non, secondo me non ci sono più le condizioni per intervenire su vasta scala con disinfestazioni come stiamo facendo noi adesso per evitare di trovarci poi casi secondari successivi a questo caso. Ecco appunto, sono state attivate, come diceva lei, le procedure per evitare altre infezioni. La probabilità di queste infezioni dipende tutto dalle zanzare, giusto? Allora, la procedura che noi abbiamo attuato è quella di massima precauzione, cioè la disinfestazione, perché il problema è legato al vettore. Noi abbiamo avuto casi, anche quest'anno a gennaio abbiamo avuto un caso di dengue in un cittadino di Ravenna da ritorno da un paese asiatico, era gennaio, il vettore, quindi la zanzara non c'era, per cui la persona è stata curata in ospedale e i problemi si sono risolti. Per noi il problema è quando questa, questa malattia si verifica in un periodo in cui esistono, esiste il vettore, quindi ci sono le zanzare. E in questo caso noi abbiamo attuato la massima cautela possibile in questi casi, che è quello di isolare il paziente, che tra l'altro era stato molto bravo già di per sé, perché probabilmente conosceva già quelle, quelle che potevano essere le problematiche della malattia, quindi si era auto-isolato, si era cosparso di repellenti per gli insetti, anche perché vivendo in famiglia cercava così in questo modo di evitare la il contagio alla famiglia, è stata chiusa in casa con aria condizionata e ha accettato, pur non essendone obbligata, di essere trattata all'interno di ospedale in una zona protetta. Poteva anche rimanere a casa e fare le cure a casa. E il livello di preoccupazione della gente che lei sta attestando personalmente? No, io ho ricevuto tantissime telefonate anche questa notte in continuazione di gente che probabilmente ha letto all'ultimo momento il volantino che era stato messo nelle cassette della posta delle case nella zona vicino a dove doveva avvenire la disinfestazione. No, preoccupazione non ne ho, non ne ho visto. Ho visto invece curiosità, gente che voleva sapere cosa era successo che voleva sapere quando sarebbero andati a casa loro a fare la disinfestazione, se dovevano tenere chiuse le porte e le finestre, eh, se il gatto lo dovevano far dormire in casa oppure fuori, se la tartaruga rischiava di morire mangiando. Quindi direi, tutto sommato, nessun allarmismo. La gente ha ben compreso che quello che è successo è una cosa possibile e comunque eh, siamo diciamo così, attenti fin dal primo caso. Federico Lega per Ravenna Web TV.